Հանդիպիոտիկիս Իմիս գարդարոմ անտիպիոտիկ էպիս սխշիրի դարաստորի գամող են ապիս գամող ինպեկցի էպիս կուրնալով ապրոդա ուպրորդուլ դեպա, եկ հիմեպիս շեշպոտեպա սիցովս սուրսատիս անտիպիոտիկ էպիտ դաբին ձուրապիս, Սոլվելած Սակարտոլոշի դավադեպատա կոնդրոլիս ծենտս շագուծիրյամ իսի խելմցխոնելիս պատա իմնածիս ինտերվիում ավիս մինոտ։ Կոգան է շեմ ուշայուլի է ստրատեգիա, անդիպիոտիկ է պտան։ کامدیلی و گاز تان پریبلم است تان گاز تان کلاه بلات آخر دلیل بهوری می‌مارتوله با ماشور زود بوساخله و پیشگانه تله با ایسه یکی می‌بتن آوت سر بلات مشو با آسیب و دکو از سوپلیس می‌رونه و باشی آنتی بیوتیک بیش کاموک نه بیش مکسیمال و شد زود دوستان نه سر تلی رامو دنی می‌مارتوله با رو می‌تاد آوت سر بله که آب نشی مشو با و امروز یادمین تا ایروپه با گیده و از سوپلیسی می‌تونم رام آنتی بیوتیک بی وگار از دکو ایرویان باکتری Հառաստ առաստ որատ միղաներ տանտիպիոտիկ էպս, անրոտ դեսա տանտիպիոտիկ էպս մանգել թեքի մին դանիշնավուստ կատ ոխուտի դղե, մանգրամ չու են մաղաս էրթի դղե մի վիղեպտ, առ դայի խոց է բաղել այս բակտերի էր, 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკური მონაცემებით ყოველწლიურად სწორედ ანტიბიოტიკების მიმართ გამძლე ბაქტერიებით დაავადების გამო იღუპება 7000 ადამიანი და შემოშფოთებელია ის ფაქტიც რომ ეს რიცხვი მსოფლიოში მუდმივად მზარდია ანტიბიოტიკების გამოგონებამ ნამდვილად დიდი გადატრიალება მოახდინა მედიცინაში და აიახლა ხედავთ ფოტოზე სწორედ მის გამომგონებელს ალექსანდრ ფლემინგს რომელმაც ზუსტად 90 წლის წინ 1928 წელს პირველად აღმოაჩინა პენიცილინი და მას შემდეგ მილიარდობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა. თუმცა სწორედ აი 90 წლის განმავლობაში დაახლოებით უკვე 10 წლის წინ აღმოჩდით იმ რეალობაში რომ ანტიბიოტიკები თანდათან ვეღარ მოქმედებენ და უფრო და უფრო რთულდება ისეთი დაავადებების, ამ კურნალობა, ისეთი ინფექციების კურნალობა როგორიც არის პნევმონია, ტუბერკულიოზი, სალმონელოზი და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ ბიოლოგიურ პროცესებს რასაც ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა ქვია კიდევ უფრო ვაჭარებს ჩვენ ადამიანები და ვაჭარებს ჩვენი არასწორი მოხმარების გამო. არასწორ მოხმარებაში გულისხმობ იმას რომ ადამიანებს ასე ხშირად არ გვაქვს სათანადო ინფორმაცია და არ ვართ ინფორმირებული თუ კონკრეტულად რისთვის გამოიყენება კონკრეტული მედიკამენტი და განსაკუთრებით ყველაზე დიდი სიფრთხილით ანტიბიოტიკი უნდა მოვიხმაროთ და აი რამდენიმე მითი მინდა ახლა გაჩვენოთ ეკრანზე რომელიც საზოგადოებაში არის გავრცელებული და ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკა ასევე 34% მოქალაქეების ფიქრობს რომ ანტიბიოტიკი შველის გაციებას და შველის გრიპს რაც არ შეესაბამება რეალობას რადგან ანტიბიოტიკი ინიშნება მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიული ინფექციების დროს და ის არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ვირუსული ანთებების და ინფექციების დროს გამოვიყენოთ მეორე ესეთი გავრცელებული მოსაზრება არის ის რომ ჩვენ შეგვიძლია შევწყვიტოთ ანტიბიოტიკი თუ თავს კარგად გრძნობთ თუ ადამიანებს უკვე სიმპტომები აღარ აწუხებთ ისინი კურს ხშირად ბოლომდე აღარ იტარებენ ხოლმე და წყვეტენ ანტიბიოტიკის მიღებას რაც ყოველად დაუშვებელია რადგან ეს მავნე ბაქტერიები მრავლდებიან ორგანიზმში ისინი ასე ვთქვათ რომ ელი ბაქტერიებიც გამძლეები არიან ისინი გადარჩებიან და შემდეგ უკვე ეს ბაქტერიები გადამდების ხდება სხვა ადამიანებზე ასე რომ ამით არამარტო ჩვენს თავს არამედ სხვა ადამიანების ჯანმრთელობას აცნობთ ჩვენ დავინტერესდით თუ რა ინფორმაცია აქვთ მოქალაქეებს ამ კუთხით ისინი ხშირად ხედავენ ხოლმე ანტიბიოტიკებში მარტივ გამოსავალს და უკითხეთ და უსით ასეთ შეკითხვა თუ რისი წამალი ანტიბიოტიკი და შეგვიძლია ვნახოთ ქუჩის გამოკითხვა რას ფიქრობენ მოქალაქეები რისი წამალი ანტიბიოტიკი რაიმე სახის ანთების გაციების ანთების პროცესის ანტიბიოტიკი უნდა დალიოს როდესაც მოსალოდნელია გართულებები გაციების შემდეგ რას მკურნალობენ ანტიბიოტიკი თუ ის ვირუსულ დაავადებებს რას მკურნალობენ და ინფექციას ვირუსულ ანთებებს ალბათ ვირუსებს ანტიბიოტიკი არის ორგანიზმში ბაქტერიული ან ორგანიზმში მიმდინარე ბაქტერიული დაავადების დროს გამოიყენება და რა ვიცი ანტისეპტიკია როცა გრიპი გართულებულია დაუშვათ სიცხეები როცა დიდი ხანი მიმდის ანუ 5 დღეზე მეტი ანტიბიოტიკით ინფექციებს ანთებებს ანტიბიოტიკი გაინიშნება როდესაც არის ანთებითი პროცესი მიდის ეს შეიძლება იყოს ფილტრების პრობლემა შეიძლება ოპერაციის შემდგომ არის საჭირო ყველა შემთხვევაში ანტიბიოტიკი არის ვირუსის დამამარცხებელი რაღაცა რა ანტიბიოტიკი მაგიდო ქვია ანტიბიოტიკით როგორც ჩემთვის ცნობილია მკურნალობენ გაციებას სიცხის დროს ტემპერატურას როცაც ვერაგდებენ როგორც აღმოჩნდა ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია ანტიბიოტიკის შესახებ ისინი მაღალი სიცხის თუ ყელის ტკივილის დროს თუ ეს სიმპტომები გაუგრძელდათ ისინი ხშირად იღებენ ანტიბიოტიკებს სახლის პირობებში და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი პრობლემა საზოგადოებაში თვითმკურნალობა და თვითმკურნალობასთან ერთად ასევე პრობლემატურია დღეს საქართველოში საკითხიც რომ ექიმები ხშირად გვინიშნავენ ანტიბიოტიკს რომელიც არ არის კვლევების საფუძველზე დაყრდნობით და ისინი ამით თავს იზღვევენ ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ რამდენიმე რჩევა და რეკომენდაცია გავითვალისწინოთ რომელიც ჩვენ სწორედ აი ამ სხვადასხვა კვლევების საფუძველზე გვინდა რომ ჩვენი მხრიდან მაყურებელს რამდენიმე რჩევა მივცეთ პირველი არ გამოიყენოთ ანტიბიოტიკები ექიმის დანიშნულების გარეშე ანუ არ დალიოთ ის განსაკუთრებით ვირუსის და ვირუსული გართულებების შემთხვევაში დარწმუნდით რის საფუძველზე გინიშნავთ ექიმი ანტიბიოტიკს ჩვენი ინფორმირებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან ჩვენ შეგვიძლია ექიმს ვკითხოთ თუ რის საფუძველზე რა კვლევის საფუძველზე და რა დაავადების შემთხვევაში ინიშნავს ანტიბიოტიკს და ამით უფრო მეტად დავიცვათ ჩვენი და ჩვენი გარშემომყოფების ჯანმრთელობა. და ბოლოს დაიცავით ანტიბიოტიკის თერაპიის კურსი ბოლომდე და ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან არ უნდა შევწყვიტოთ ანტიბიოტიკი. და ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მსოფლიო დიდი საფრთხის წინ შედგას რასაც ანტიბიოტიკის რეზისტენტობა ქვია ასე რომ მეტი ყურადღებით მოვიხმაროთ ეს მედიკამენტი და მეტი სიფრთხილით. ანტიბიოტიკის 